Hello everyone. Today's lesson is about English sentences. As we know, in the English the verb tense tells you when the verb happened. زمن الفعل يخبرنا متى حدث الفعل بالفعل يعني شو كت حدث. We have twelve tenses in English. لدينا اثنا عشر من الأزمنة في اللغة الإنجليزية. الأساسية هي past, present, future. ماضي والمضارع والمستقبل البسيط والتام والمستمر والتام المستمر We will talk about them one by one سوف نتحدث عنهم واحدة تلو الأخرى Let's start with past simple نبدأ بالماضي البسيط This tense is used to describe an action that has already happened نتحدث عن حدث قد حدث بالفعل يعني انتهى structure subject plus verb in past simple التركيب الجملة تكون من الفاعل والفعل في الزمن الماضي examples the first one I walk to work today ذهبت to مشيا إلى العمل اليوم she arrived late to school وصلت متأخرة إلى المدرسة I ate my lunch in the cafe لقد تناولت غذائي في الكافية أو الكافيتيريا I saw my friend in the shop لقد رأيت صديقي في المحل أو الدكان لدينا نوعين من الأفعال قياس وغير قياسي We have two types of verbs regular and irregular Regular القياسي هي تتحول إلى الزمن الماضي فقط بإضافة الإيدي أما الغير قياسي irregular يتغير شكل الفعل مثال eat تحول إلى ate بالماضي وال eaten بالتصريف الثالث للفعل past perfect الماضي التام this tense is used to describe an action that was finished before another past action هذا الزمن يتحدث عن أو يصف عمل ما الذي انتهى قبل أن ينتهي عمل آخر وأيضا في الزمن الماضي The structure is subject plus had plus past participle فالتركيب الجملة تكون من الفاعل والفعل المساعد had والتصريف الثالث للفعل Examples and I had finished my homework to give to my teacher but she has or already left I had finished لقد أنهيت واجبي to give it to my teacher لأطعيها لمعلمتي but she had already left لكنها غادرت بالفعل يعني كملت الواجب واكتشفت أنه المعلمة أصلا مغادرة يعني ما لحق حقيقة كمل she had visited China لقد زارت الصين another example We don't have another example. Yes, my mom hadn't packed my lunch, so I had to prepare it myself. والدتي لم تقوم بإحضار أو بتحضير وجبتي أو وجبة الغداء, so I had to prepare it for myself. لأن والدتي ما قامت بتحضير وجبة الغداء, لذلك يجب أن يقوم أن أقوم بتحضيرها بنفسي. This is all past perfect. Past continuous. الماضي المستمر. This tense is used to describe a past action that was ongoing. هذا استخدم للتحدث أو وصف حدث حدث في الماضي وكان مستمرا في الماضي. This action may have been interrupted or another action also occurred. يعني من الممكن هذا الفعل قد تم مقاطعته. أو حدث فعل آخر أثناء حدوث الفعل الأصلي أو الأساسي Structure تركيب الجملة تتكون من الفاعل okay. Was or where plus verb ing It was for singular مفرد where for plural اللي هو الجمع ولازم الفعل يكون مرفق ب ing I was working all day to finish my homework. لقد أنهيت يومي بالعمل لك لكي أنهي واجبي. He 
We were walking home when my mom called me. We were, we were walking home when my mom called me. كنا سائرين بطريقنا إلى المنزل عندما قامت والدتي بالاتصال بي. يعني حدث حدث أثناء حدوث حدث آخر. يعني الشغلة صارت وبنفس الوقت تقاطع بحدث آخر. Another example. مثال آخر. حتى تتوضح الفكرة. He was waiting an hour when the bus finally arrived. قضى ساعة كاملة من الانتظار إلى أن أتى الباص. يعني هو كان بحالة انتظار وصار حدث آخر اللي هو وصول الباص. الضمائر I he she it مفرد يجي ويا فعل مساعد زمن الماضي ومفرد. We they you ويا فعل مساعد بحالة الجمع. Past perfect continuous. الماضي التام المستمر. This tense is used to describe an action that started in the past and continued till another action or time in the in in the past. هذا هذا الزمن يصف an action حدث that started in the past بدأت في الماضي and continued واستمرت till another action يعني استمرت إلى وقت معين إلى أن بدأ حدث آخر. بمقاطعته أيضا في الزمن الماضي ستراكتشر التركيبة فاعل هاد بين و اي ان جي يعني الفرق بين الباست بيرفكت والباست بيرفكت كونتينيوس البين اوكي اكزامبلز اي هاد بين ات هاد بين رينينج اول داي سو اي كودنت ووك تو ورك لقد كان الجو ممطرا طول اليوم لذلك لم استطع الذهاب الى مشيا الى عمل. We had been looking for my phone for an hour when Jasmine found it under the sofa. لقد قضينا وقت يعني وقت لمدة ساعة بالبحث عن هاتفي إلى أن قامت ياسمين بإيجاد الهاتف الذي كان تحت السوفا اللي هو مثل قنفة كنبة. These are Example. Another example we have. She had been preparing dinner when I arrived home. كانت تحضر الطعام في وقت دخولي إلى المنزل. Present simple. المضارع البسيط. This sentence. This tense is used to describe an action, habit, or fact that are generally true or and occur in the present time. هذا الزمن يستخدم ليوصف. Action, حدث, habit, عادة, or facts, حقيقة that are generally true, يعني حقيقة ثابتة, and occur in the present time وتحدث في الزمن المضارع. Structure, subject, الفاعل ويا الفعل بالزمن المضارع. الفعل لازم يكون خالي من أي إضافة. ما عدا اسم الشخص الثالث. راح نشوف استخدامات. Examples. I walk to work every morning. أذهب إلى العمل مشيا كل يوم. يعني صار عادة عندي إنه أنا في شيء أكرره. أنا visit the town center every weekend. أنا تقوم بزيارة مركز المدينة كل نهاية عطلة نهاية أسبوع. هنا أكو إس. هذا الإس يسموه إس الشخص الثالث. تابع للفاعل اللي بحالة المفرد يعني الهي والشي والإت والبروبر نون اللي هو اسم العلم لازم نلحق الفعل بثيرد بيرسون سينجولار إس اللي هو إس الشخص الثالث Another example She works as a teaching assistant in the school وظيفتها أنه مساعد معلم أو مساعد مدرس في المدرسة يعني هاي وظيفتها الثابتة Okay I, you, we, they. Walk, visit, work, go. يعني ال الضمائر والسبجكت في حالة ال plural اللي هو الجمع لا متأخذ third person singular. بينما الفاعل المفرد مثل he و she و it و اسم العلم تأخذ إس الشخص الثالث في الزمن المضارع البسيط.
present perfect al mudara' al tam this tense is used to describe an action that has taken place once or many times before now يستخدم هذا الزمن التحدث او وصف فعل حدث او في الماضي في مره واحده وعده مرات قبل الان يعني خلص قبل لا ابدي احكي به انتهى قبل لا اتكلم عنه مره او عده مرات قبل الان ستراكشر التركيبه سبجكت هاف اور هاز بلس فيرب ان باست فورم الفاعل has or have uh, والفعل بال present perfect بالمضا... بال past form في الزمن الماضي طبعا هو المفروض uh, تصريف ثالث للفعل بما انه present perfect we shall see few examples about present perfect راح نشوف عدة امثلة عن المضارع البسيط اللي اختلاف عن باقي الأزمنة بالهاف والهاز تصريف الثالث للفعل الهاز ويا الفاعل المفرد هي وشي وإت بروبر نون والهاف ويا الفاعل الجمع يعني بقية الضمائر اللي هي الآي واليو والذي إلى آخره examples I have walked to school every day أنا أذهب إلى المدرسة يعني وقت من الأوقات جدت أروح للمدرسة مشيا على الأقدام They have traveled to China twice ذهبوا إلى الصين مرتين يعني راح أو فشي انتهى بس فقط أثر أنه ما مسافرين Stacy Stacy worked as teaching assistant for three years now يعني كانت تشتغل على شكل مساعد مدرس لمدة ثلاث سنوات لكن الحدث ممكن توقف أما بالنسبة لل present continuous المضارع المستمر this tense is used to describe an ongoing that is ongoing action يعني فتحدث مستمر at the time of speaking في وقت التحدث يعني اتحدث عن شيء ما زال مستمرا في وقت التحدث ستراكشر التركيبة فاعل am is are plus verb ing يعني اذا الفاعل i لازم استخدم i i am اذا الفاعل i استخدم am اذا he she it proper noun اسم علم استخدم is اذا الفاعل جمع استخدم ار examples it's snowing outside ان ان الثلج يتساقط في الخارج i'm studying for my exam انا ادرس لامتحاني انا ادرس لامتحاني she is eating her lunch انها تتناول غداء الان مثل ما ذكرنا الفاعل الآي والآم الفاعل المفرد إز والفاعل الجمع مع الآر وأظن الـ present continuous جدا سهل مجرد فاعل إز آر آم بلس فيرب آي إن جي إلى آخره present perfect continuous المضارع التام المستمر this tense is used to describe an experience يستخدم للتحدث أو وصف experience تجربة or an action that started in the past حدث حدث في الماضي and still continuing till the present moment حدث شيء في الماضي وما زال مستمرا للوقت الحاضر let's see the structure of present perfect continuous المضارع التام المستمر والتركيبة تكون كالآتي فاعل have or has لكن been been وياها و فعل زاد ing يعني الفاعل have للفاعل الجمع والهاز الفاعل المفرد والبين ثابت ويل هاف والهاز بلس فيرب ing مع ال ing الثابت examples I have been studying for three hours now يعني أني أدرس من ثلاث ساعات يعني الحدث بدأ بالماضي ومستمر الحد الآن they have been living in the same house since 1999 هم يعيشون في هذا المنزل منذ سنة 1999
في نفس المنزل منذ سنة 1999 It has been snowing all the morning الثلج يتساقط منذ الصباح يعني بدأ من الماضي وبعده مستمر مثل ما ذكرنا الفاعل الجمع مع هاف والفاعل المفرد مع هاز والاختلاف عن باقي الجمل انه ازمنه اكو بين واكو اي ان جي and now let's talk about future simple المستقبل البسيط this tense is used to describe an action that hasn't happened yet يستخدم للتحدث عن فعل لم يحدث لحد الان We have two structures for future simple. لدينا تركيبتين. التركيبة الأولى فاعل. Is am is are going to plus verb. I am going to the shop. سوف أذهب إلى المحل. She is going to buy some clothes. سوف تش سوف تقوم بشراء بعض الملابس. التركيبة الثانية subject. Am is are. plus verb ing طبعا هنا عندنا ing ال going to هي بمثابة المستقبل لكن اكو بالاضافة الى ال تقدر تضيف ing وتشيل ال going to راح ينطينا زمن المستقبل يعني هو مضارع مستمر بس ينطينا معنى المستقبل we are having dinner at the restaurant Tomorrow. طبعا هو مضارع مستمر بس ينطينا معنى المستقبل لأن يعني وقتنا كلمة tomorrow we are having dinner at the restaurant tomorrow سوف نقوم بتناول العشاء في المطعم اليوم الغد I'm starting my English course next week سوف أقوم بالبدء بدرس درس اللغة الإنجليزية الأسبوع القادم مثل ما ذكرنا هو مضارع مستمر لكن يعطينا الوقت معنى المستقبل structure 3 actually we have 3 structure 1 2 3 subject will or shall plus verb this is very easy فاعل لو will لو shall زائد فعل رئيسي طبعا ال will or shall تجي هنا modal verb يعني كفعل يعني يساعدنا لإعطاء بعض المعاني راح نذكرها بفيديوهات قادمة إن شاء الله Example We will go to the market on Wednesday سوف نذهب إلى الماركت المحل في يوم الأربعاء شلون عرفنا أنه هذا مستقبل أكو كلمة will أكو on Wednesday يعني الحدث بعد ما صاير I shall ask my friend To help me with my homework tomorrow, سوف أطلب من أصدقائي لمساعدتي بأداء واجباتي المنزلية غدا. أقول الشو تقريبا تجي نفس المعنى بس تعتمد على الفعل. Future perfect المضارع العفو المستقبل التام. This tense is used to describe an action that will be completed before a specified time. هذا الزمن يستخدم لوصف حدث الذي سوف يتم إكماله قبل يعني الوقت المحدد له. Future perfect. المستقبل التام. Structure. Subject plus will have plus verb in the past form. فاعل will have و الفعل الفعل اللي ورا لازم يكون بالزمن الماضي example مثال I will have finished my homework by tomorrow evening سوف أكون منهيا لواجبي أو مكملا لواجبي آه غدا مساء يعني راح أكمل واجبي على باكر المغرب أو بالليل أو مساء يعني She will have worked as a teacher for three years by the end of this year. She will have worked as a teacher for three years by the end of this year. سوف تكون تعمل كمعلمة لمدة ثلاثة سنوات بنهاية السنة. يعني راح تصير معلمة لمدة ثلاث سنوات بنهاية السنة.
taking another example they will have arrived in China uh, by now so فيكونون واصلين إلى الصين الآن future continuous المستقبل المستمر this tense is used to describe an action that will occur and will continue for a set period of time in the future هذا الحدث هذا الزمن يستخدم لوصف action حدث معين that will occur الذي سوف يظهر and will continue الذي سوف يستمر for a set period of time in the future يعني رح نتحدث عن حدث رح يحدث لمدة زمنية محددة في المستقبل structure الصيغة أو التركيبة فاعل will be verb plus ing جدا سهل الفاعل متغير ال will be ثابت ال verb plus ing بالزمن المستمر لازم يكون فشي كلش ثابت we shall see few example on, on this I will be going to work tomorrow at 8 a.m. سوف أذهب إلى العمل سوف أكون ذاهبا إلى العمل أو أذهب إلى العمل غدا صباحا في الساعة الثامنة She will be moving house next month سوف تقوم بمغادرة منزلها أو إخلاء منزلها الشهر القادم يعني حدث يحدث في وقت فترة زمنية بالمستقبل I will be traveling to Turkey next weekend سوف أكون مسافرا إلى تركيا نهاية الأسبوع المقبل Future perfect continuous Future perfect continuous المستقبل التام المستمر This tense is used to describe an action that will continue up until a point in the future. يعني هذا الحدث راح يحدث بالمستقبل لكن لنقطة معينة ما تتعداها. Structure. Subject will have been plus verb ing. شنو اختلافه عن الزمن السابق بالبين. Will have been. Okay. وشنو الفرق الآخر؟ point in the future يعني مو محدد يعني نقطة محددة لازم ما تتعداها ولا ما يعتبر future perfect continuous examples first one is I will have been cleaning the house for three hours when she arrives home سوف أقوم بتنظيف المنزل لمدة ساعة ثلاث ساعات ثلاثة ساعات when she arrives home عندما تصل إلى المنزل يعني النقطة المحددة شنو إنه من توصل هي للبيت أنا راح أكون بعمل يعني بادي بعملية تنظيف البيت شنو المحدد أو البوينت النقطة المحددة when she arrives home another example by 9 p.m. she will have been completing her homework for two hours عند النقطة يعني يا نقطة عند الساعة التاسعة مساء she will have been completing سوف تكون مكملة لواجبها المنزلي لمدة ساعتين يعني من تصير الساعة تسعة راح تبدي بإكمال واجبها لمدة ساعتين يعني راح تقضي ساعتين بإكمال الواجب ولكن شرط عند الساعة التاسعة مساء They will have been very tired from traveling for five hours. سوف يكونون متعبين من السفر لمدة خمس ساعات. إيش وقت راح يبدي التعب؟ إن يبدون بالسفر لمدة خمس ساعات. The twelve sentences of tenses have finished. Thank you for watching and listening.